welcome to vdr your channel present topic is batch costing part 1 if you like my class please subscribe vdr your channel click bell icon share and comment so let us see the batch costing what is meant by batch costing so batch costing ante the goods which are manufactured in the bulkily so are manufacturing in the large quantity so goods ఏవైతే బల్క్గా తయారు చేస్తూ ఉంటారో లార్జ్ క్వాలిటీ ఎక్కువ వస్తువుల్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారో ఆర్ అసెంబ్లింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంటూ వన్ ప్రొడక్ట్ సో ఎక్కువ వస్తువుల్ని గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళు డిఫరెంట్ వస్తువుల కింద తయారు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా బ్యాచ్ వైజ్గా అంటే మాస్ ప్రొడక్షన్ మాస్ ప్రొడక్షన్ మీన్స్ హెవీ క్వాలిటీ విల్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ది ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఎక్కువ వస్తువు తయారు చేసి అమ్ముతూ ఉన్నారనుకోండి అలా వస్తువులు తయారు చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క ట్రిప్కి ఒక రోజుకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండే డే వర్కింగ్ ఆ వర్కింగ్లోని షిఫ్ట్కి ఎయిట్ అవర్స్ వేసుకుంటే మూడు షిఫ్ట్లు ఇలా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్కింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క షిఫ్ట్కి ఎన్ని వస్తువులు తయారు చేస్తున్నారు దానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఒక వస్తువుకి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది సో ఈచ్ బ్యాచ్ హౌ మెనీ ఇన్స్ ప్రొడ్యూస్ టోటల్ బ్యాచ్ కాస్ట్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ బ్యాచ్ పర్ యూనిట్ ఒక బ్యాచ్లోని ఎన్ని వస్తువులు తయారు చేస్తున్నాం ఆ వస్తువు మొత్తానికి ఎంత ఖర్చు అయింది ఒక వస్తువుకి ఎంత ఖర్చు పడింది అనేది తెలుసుకోవడానికే ఈ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం ఓకే సో ఇంగ్లీషన్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ వేర్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ బ్యాచెస్ సో ఆర్టికల్స్ని బ్యాచ్ వైజ్గా బ్యాచ్ వన్ బ్యాచ్ టూ బ్యాచ్ త్రీ ఇలా వన్ డేలోనే త్రీ బ్యాచెస్ ఉంటాయి సో అలాగే ఎన్ని బ్యాచెస్ని వస్తువుల్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఆ వస్తువు తయారు చేసి గోడల్లోని స్టాక్ కింద మెయింటైన్ చేసి డిమాండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూస్గా వాటిని సేల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆర్ అసెంబ్లింగ్ ఆఫ్ ది కాంపనీస్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫినిషింగ్ ప్రొడక్ట్ అలాగే అసెంబ్లింగ్ చేసుకుని వస్తువులు కొన్ని వాటిని కంప్లీట్ ప్రొడక్ట్ కింద తయారు చేసి వాటిని సేల్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది కస్టమర్స్కి సో ఇయర్ కాస్ట్ ఈజ్ క్యాల్కులేట్ అండ్ ది బ్యాచ్ వైజ్ ఇందాక మనం చెప్తాం ఒక బ్యాచ్లోని ఒక పదివేల వస్తువులు తయారు చేస్తాం సో టెన్ థౌజండ్ యూనిట్స్ని మనం తయారు చేయడం జరిగింది దాని కాస్ట్ ఎంత ఆ బ్యాచ్లోని వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అయింది సో అప్పుడు వన్ బ్యాచ్కి వన్ బ్యాచ్కి టెన్ థౌజండ్ యూనిట్స్ తయారు చేస్తే వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఖర్చు చేయండి సో ఒక యూనిట్కి ఎంత పడుతుంది వన్ ల్యాక్ బై టెన్ థౌజండ్ సో డివిజన్ చేసామనుకోండి మనకి ఎంత పడుతుంది టెన్ రూపీస్ మనకి పడుతుంది సో టెన్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ టెన్ థౌజండ్ యూనిట్స్ ఫర్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ ఇన్ బ్యాచ్ సో ఒక బ్యాచ్లో పదివేల వస్తువులు పది లక్షల రూపాయలు ఖర్చు తయారు చేస్తే ఒక యూనిట్కి ఎంత ఖర్చు పడింది పది రూపాయలు ఖర్చు పడింది సో ఆ విధంగా ఈ బ్యాచ్ కాస్టింగ్లోని కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కనుక్కోవడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మీనింగ్ మీనింగ్ అంటే బ్యాచ్ కాస్టింగ్ యొక్క మీనింగ్ ఎలా ఉంటుంది బ్యాచ్ కాస్టింగ్లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎలా కనుక్కుంటారు అలాగే బ్యాచ్ కాస్టింగ్ని ఏ ఏ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో లెటర్స్ ఇది మీనింగ్ ఆఫ్ ది బ్యాచ్ కాస్టింగ్ సో మీనింగ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ఈజ్ బేసికల్లీ కన్సిస్టింగ్ ది కన్సర్న్ విత్ ది ప్రొడ్యూసింగ్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సో బ్యాచ్ కాస్టింగ్ లోని బల్కీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దోస్ గుడ్స్ విచ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ హర్ హర్ ఇన్ ది స్టాక్ స్టాక్ మెయింటెనెన్స్ కోసం చేస్తూ ఉంటారు విచ్ ఆర్ డిమాండెడ్ ఫర్ రెడీ ఫర్ సేల్ సో అమ్మడానికి రెడీగా ఉండడానికి ఆ గుడ్స్ ని వాళ్ళు తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకోండి లేస్ ప్యాకెట్స్ అలాగే మెడిసిన్స్ నెక్స్ట్ కాస్మెటిక్స్ అలాగే టూత్ పేస్ట్ సిగరెట్స్ మేర్ అలాగే ఫుట్వేర్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు బల్కీగా గుడ్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అలాగే ఇంజనీరింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు తయారు చేయడం అనేది బల్కీగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు సో అలా తయారు చేసే వాటిని మనం బ్యాచ్ కాస్టింగ్ కింద అనుకుంటాం సో బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ఇస్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ అనదర్ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ కాస్టింగ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఇన్ ది ఐడెంటికల్ యూనిట్స్ ఒకే రకమైన వస్తువుల్ని అలా తయారు చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సో అలా బ్యాచ్ వైజ్గా తయారు చేసుకొని టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ దట్ బ్యాచ్ అండ్ డివైడెడ్ సో వీ గెట్ ది కాస్ట్ పర్ యూనిట్ సో ఇక్కడ ఎగ్జామ్ మెడిసిన్స్
ప్రింటింగ్ ప్రింటింగ్ చేసే డాక్యుమెంట్స్ కానీ పేపర్స్ కానీ క్యాలెండర్స్ కానీ ఇలా బల్కీగా వాళ్ళు తయారు చేయడం అనేది జరిగింది ఇంజనీరింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అలాగే మిషనరీస్ కానీ ఇవన్నీ బల్క్ ఆర్డర్లోనే వాళ్ళు తయారు చేయడం అనేది జరిగారు ఫ్యాన్స్ ఇలాంటి మోటార్స్ ఇవన్నీ కూడా తయారు చేయడం అనేది బల్కీగా తయారు చేస్తుంటారు ఇన్ దట్ టైమ్ ఇన్ వాట్ మై వర్ ఫైన్ ఇన్ ది కాస్ట్ ఫర్ ఇట్ ఇన్ ది బ్యాచ్ టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ బ్యాచ్ కాస్ట్ ఆ బ్యాచ్ మొత్తానికి ఎంత కాస్ట్ అయింది నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ది పర్టికులర్ బ్యాచ్ ఆ పర్టికులర్ బ్యాచ్ లోని ఎన్ని యూనిట్స్ ని తయారు చేశారు ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం పర్టికులర్ బ్యాచ్ లోని వన్ లాక్ రూపీస్ ఖర్చు అయింది ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారని చెప్పాను టెన్ థౌసండ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ ఎంత పడింది టెన్ రూపీస్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది పడడం జరిగింది దట్ ఈస్ ది కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఆ ప్రొడక్ట్స్ అసలు ఎలా ఉంటుంది బ్యాచ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది మీకు కొన్ని శాంపిల్ కి చూపించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే దిస్ ఈస్ ది సెన్సుడైన్ సెన్సుడైన్ ఈస్ గివెన్ ఇయర్ ది బ్యాచ్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరేట్ ఫర్ బ్యాచ్ నెంబర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ మంత్ అండ్ ఇయర్ సో సీట్ సో బిఎం టూ సో బిఎం టూ వన్ జీరో నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ దట్ ఈస్ ది బ్యాచ్ నెంబర్ ఓకే ఎంఎఫ్డి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ మంత్ లెవెంత్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఈస్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇట్ ఈస్ ది బ్యాచ్ నెంబర్ అంటే ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్లోని ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడం జరిగింది ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ ప్రోడక్ట్ దెన్ యూ కెన్ కంప్లైంట్ ది ప్రోడక్ట్ దెన్ దే వెరిఫై ద ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ బ్యాచ్ ఈజ్ ఫైండింగ్ అవుట్ సో ఆ బ్యాచ్లోని ఎప్పుడు తయారు చేశారు ఆ వస్తువుని అలాగే ఆ వస్తువుని ఎవరు కొన్నారు ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు అలాంటివన్నీ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో ది ఎనదర్ ప్రోడక్ట్ సో పారాసిట్మెల్ టాబ్లెట్ సో ఐ విల్ షో ది ఎనదర్ ఐ విల్ షో ది ఎనదర్ వన్ పారాసిట్మెల్ ట్యాబ్లెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజి సో ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బ్యాచ్ నెంబర్ టూ డబల్ వన్ టూ ఫైవ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్పైరీ డేట్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇయర్ బ్యాచ్ నెంబర్ ఈస్ గివింగ్ ఫర్ ది పర్పస్ దే బల్కీ ఆఫ్ గుడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ది బై ది కంపెనీస్ సో ఇన్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ వాట్ బ్యాచ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ విచ్ మంత్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ దే విల్ బీ ఫైండింగ్ అవుట్ ఫర్ దట్ బ్యాచ్ హూ ఆర్ ది ఇన్ఛార్జెస్ హూ ఆర్ ద వర్కర్స్ దే మే టేక్ ది యాక్షన్ సో ఈ బ్యాచ్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోడక్ట్లో ప్రాబ్లం కనుక ఉంటే మనం కంప్లైంట్ ఇస్తే అది ఎప్పుడు తయారైంది ఏ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు టూ డబల్ వన్ టూ ఫైవ్ బ్యాచ్ నెంబర్ ఇస్తే వాళ్ళు ఆ బ్యాచ్ ఎవరెవరు ఉన్నారు దానికి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు ఏ నెలలో తయారు చేశారు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దట్స్ వై దే ఆర్ ప్రింటింగ్ ది బ్యాచ్ నెంబర్స్ ఓకే ఐ విల్ షో ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో ఇన్ ది డైక్లోసిమియా హైడ్రో సిమియా సస్పెన్ సో సిరప్ ఫర్ ది చిల్డ్రన్ సో ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యా బ్యాచ్ నెంబర్ సో జిఈఏ త్రీ ఈసిఏ వన్ సో బ్యాచ్ నెంబర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎంఆర్ పీరియడ్ ఈజ్ గివెన్ సో ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ బ్యాచ్ నెంబర్ ఈ సిఈఏ త్రీ సో అలా ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ దే విల్ కాల్ ది బ్యాచ్ పర్టికులర్ బ్యాచ్ పర్సన్స్ అండ్ పీపుల్ నెక్స్ట్ డికోఫ్లిన్ సోడియం ట్యాబ్లెట్ దిస్ ఈజ్ బాడీ పెయిన్స్ ట్యాబ్లెట్ ఓకే ద బ్యాచ్ నెంబర్ ఈస్ నైన్ జీరో ఎయిట్ టూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఈస్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఈ ప్రోడక్ట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పలానా బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరు తయారు చేశారు దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం బి నెంబర్ మీన్స్ బ్యాచ్ నెంబర్ బ్యాచ్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే సో దోస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మెడిసిన్స్ అండ్ టూత్ పేస్ట్ లైక్ డ్రగ్స్ ఎక్సెట్రా ఆర్ షోన్ ఇన్ ది ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఓకే సో ఇలా ప్రోడక్ట్లోని తయారు చేసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే లెట్ ఎస్ ఇది వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఇన్ ది బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ సో
జాబ్ కాస్టింగ్ మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం కాస్ట్ ప్రిపేర్ జాబ్ కాస్ట్ షీట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామో అదే విధంగా బ్యాచ్ కాస్ట్ షీట్ కూడా అదే విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సిమిలర్ టు ది జాబ్ కాస్టింగ్ ఓకే ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాలిటీ ఇట్ మీన్స్ ఒక బ్యాచ్కి మనం ఎన్ని యూనిట్స్ తయారు చేస్తే మనకి బెనిఫిట్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇయర్కి మనం ఒక ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ యూనిట్స్ తయారు చేసాం అదే ఒక బ్యాచ్కి ఎన్ని యూనిట్స్ తయారు చేస్తే మనకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం ఈ యొక్క ఈబీక్యూ ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాలిటీ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ సెటప్పింగ్ కాస్ట్ అండ్ క్యారియింగ్ కాస్ట్ అండ్ యాన్యువల్ డిమాండ్ ఫార్మాలకి మనం మెటీరియల్ చాప్టర్లో టూ సిఓ బై ఐ సో ఇక్కడ టూ యూ బై ఐ కింద మనం తీసుకుంటాం ఆ ఫార్ములా వేస్తే మనకి ఎన్ని యూనిట్స్ని తయారు చేస్తే ఒక బ్యాచ్కి మనకి కాస్ట్ అనేది తక్కువ పడుతుంది అనేది తెలుసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అకౌంట్స్ బ్యాచ్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాచ్ సో లైక్ ఆల్ మెటీరియల్స్ లైక్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ డైరెక్ట్ లేబర్ ప్రొడక్షన్ వాలెట్స్ ఆర్ డెబిటెడ్ టు ది బ్యాచ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఓకే అండ్ టోటల్ బ్యాచ్ కాస్ట్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సమ్ మోర్ పాయింట్స్ విల్ బీ సీన్ సమ్ మోర్ ఫీచర్స్ ఇన్ ది బ్యాచ్ కాస్టింగ్ లైక్ బ్యాచ్ వైజ్ సేర్ కాస్ట్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఆన్ ది బ్యాచ్ వైజ్ సో పర్టికులర్ బ్యాచ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ ఫైవ్ థౌజండ్ యూనిట్స్ దో కాస్ట్ పర్ ఫైవ్ థౌజండ్ యూనిట్స్ హౌ మచ్ ఇన్ పర్టికులర్ బ్యాచ్ ఈజ్ టెన్ థౌజండ్ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ హౌ మచ్ కాస్ట్ ఇన్ దట్ బ్యాచ్ సో ఇయర్ ద కాస్ట్ విల్ బీ టోటల్ కాస్ట్ విల్ బీ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ కాస్ట్ పర్ ఇట్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ ఆన్ ది బ్యాచ్ వైజ్ ఓకే ఐడెంటికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది లార్జ్ క్వాంటిటీ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది బల్క్ క్వాంటిటీ ఆర్ ఇన్ ది ఐడెంటికల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఒకే రకమైన వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి బల్క్గా వాళ్ళు తయారు చేస్తారు అలా తయారు చేయడంలోనే ఈ యొక్క బ్యాచ్ కాస్టింగ్లో ఎక్కువగా పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ని అలాగే ఐడెంటికల్ ప్రొడక్ట్స్ని వాళ్ళు తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే లైక్ హిందుస్థాన్ ఎవరి కంపెనీ ఉందనుకోండి సోప్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సోప్స్ తయారు చేస్తారు టూత్ పేస్ట్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు కాస్మెటిక్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని వందల వస్తువులు వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఏ ప్రొడక్ట్ ఆ ప్రొడక్ట్ వాళ్ళు బ్యాచ్ వైజ్గా తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది కమ్యూనిటీ గ్రూప్ సో గ్రూప్ వైజ్గా ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఎంత ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అవుతుంది అనేది బ్యాచ్ ఎంత అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు క్లాసిఫై ఐటమ్స్ ఇన్ టు కన్వీనియంట్ గ్రూప్ సో ఏ ఐటమ్స్ ఇవి కాస్మెటిక్స్ ఈ సోప్స్ ఈ టూత్ పేస్ట్ ఈ బ్రషెస్ ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి వాటిని ఫుడ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇలా ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్ సపరేట్గా వాళ్ళు ఐటమ్స్ని క్లాసిఫై చేసుకుంటూ ఆ ఐటమ్కి ఒక బ్యాచ్కి ఎంత ఖర్చు అయింది ఆ బ్యాచ్లో ఎన్ని వస్తువులు తయారు చేశారు అప్పుడు దాని కాస్ట్ పెరియట్ ఎంత అవుతుంది అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి గ్రూప్స్ వైజ్గా వాటిని డివిజన్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం అలా డివిజన్ చేసుకున్న గ్రూప్స్ని ఒక బ్యాచ్ వైజ్గా తయారు చేసుకుంటూ కాస్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దోస్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ ఇన్ ది బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ఓకే ఇన్ నెక్స్ట్ ప్లస్ యూఆర్ ది డిస్కసింగ్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది జాబ్ కాస్టింగ్ అండ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఓకే ఇఫ్ యూ లైక్ మై క్లాస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ వీడియో యువర్ ఛానల్ క్లిక్ బెల్ ఐకాన్ షేర్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్